వెల్కమ్ టు ఆర్కే అకాడమీ విజయనగరం ఎస్ఎస్సి పర్పస్లోకి వచ్చేసరికి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎంటిఎస్ సిజిఎల్కి సంబంధించిన కొన్ని టెస్టులు అయితే జరగడం జరుగుతుంది అందులో మనకు ఆల్రెడీ మనం టెస్ట్ వన్ టెస్ట్ టూ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడేమో ఇంగ్లీష్ టెస్ట్లో టెస్ట్ నెంబర్ త్రీ అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇందులో ఏముందనేది ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ చూడండి ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ద ఇడియం అండ్ ఫ్రేజెస్ అంటే ఈ ప్రశ్న దేని నుంచి రావడం జరిగింది అంటే ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ నుంచి రావడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఏదైతే సమాంతర మీనింగ్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ వస్తుందో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేయగలగాలి ఇక్కడ మైండ్ ఓన్స్ ఓన్ బిజినెస్ అనే మాట వచ్చింది ఇవి ఖచ్చితంగా మనం బై హార్ట్ చేసుకోవాలి మైండ్ ఓన్స్ ఓన్ బిజినెస్ అంటే ఒకసారి దాని మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం నాట్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద అఫేర్స్ ఆఫ్ ద అదర్స్ సేవ్ వన్ సెల్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ బ్యాంక్రప్ట్ డూ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ టు సేవ్ వన్స్ బిజినెస్ టు టేక్ ఫిల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ వన్స్ బిజినెస్ అనే మాటలు మనకి ఇందులో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్కి ఏదైతే మీనింగ్ వస్తుందో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేయగలగాలి మైండ్ ఓన్స్ వన్స్ ఓన్ బిజినెస్ అంటే నాట్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద అఫైర్స్ ఆఫ్ అదర్స్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ ఏ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది టు గ్రీస్ ద ఫామ్ టు గ్రీ టు గ్రీస్ ద ఫామ్ అంటే టు ఆయిల్ ద హ్యాండ్ కాదు టు అప్లై ఆయింట్మెంట్ టు ద పామ్ కాదు టు ఆఫర్స్ బ్రైబ్ అంటే ఇక్కడ టు ఆఫర్స్ బ్రైబ్ అంటే ఏంటి అంటే లంచం ఇవ్వడం ఇక్కడ లంచం ఇవ్వడాన్ని ఏమంటారు అంటే టు ఆఫర్స్ బ్రైబ్ టు గ్రీస్ ద పామ్ అనే ఒక ఫ్రేజ్కి ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే టు ఆఫర్స్ బ్రైబ్ అనేది మీనింగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ అట్ డాగర్స్ డ్రాన్ డాగర్స్ డ్రాన్ బెటర్ ఎనిమీస్ ఎ ఫైట్ విత్ డాగర్స్ డ్రాన్ అట్ ఓన్ వన్ అనదర్ రామ్ అబౌట్ విత్ నేక్డ్ డాగర్స్ ఇన్ వన్స్ హ్యాండ్ కార్డ్ రెడ్ హ్యాండెడ్ వైల్ స్టాండింగ్ సమ్ వన్ డాగర్స్ డ్రాన్ అంటే దీనికి సూటబుల్ మీనింగ్ ఏమవుతుంది అంటే బెటర్ ఎనిమీస్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ మొదటి మూడు ప్రశ్నలు కూడా ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ అనేవి మనం బై హార్ట్ చేసుకోవాల్సిన అంశాలు డైరెక్షన్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ చూస్ ద వన్ విచ్ బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్ అంటే ఇందులో మనం ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్ అంటే సినోనియమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం తీసుకోవాలి ఇన్సాల్వెంట్ అనే మాటికి ఇందులో సినోనియం ఏది వస్తుందో దాన్ని మనం తీసుకోవాలి ఇన్సాల్వెంట్ అంటే చూడండి ఫ్లోరోసిక్ ఫ్లోరోసింగ్ అంటే వర్ధిల్లుతుంది అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ఇది కాదు బ్యాంక్రప్ట్ దాన్ని అలా ఉంచండి సొల్యుబుల్ సొల్యుబుల్ అంటే వాటర్లో కరిగేదాన్ని ఏమంటారు అంటే సొల్యుబుల్ అంటాం తర్వాత ఆప్రోబోరియస్ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే వ్యతిరేకించడం ఓకేనా ఇందులో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే బ్యాన్ క్రప్ట్ అంట ఇన్సాల్వెంట్ అంటే ఏంటి అంటే రుణగ్రస్తుడు అంట ఇటువంటి అప్పు తీర్చలేని స్థితిలో ఉన్న దివాలా తీసే వ్యక్తిని ఏమంటారు అంటే ఇన్సాల్వెంట్ అంటాం దీనికి మీనింగ్ ఏమవుతుంది అంటే బ్యాన్ క్రప్ట్ అనేది కూడా సేమ్ మీనింగ్ ఇస్తుంది అలాగే ఇంటర్పోలేట్ అన్నాం ఇంటర్పోలేట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని సంక్షిప్తీకరించడాన్ని ఇంటర్పోలేట్ అంటాం క్లారిఫై కాదు ఇన్వెస్టిగేట్ కాదు సొల్యుబుల్ కాదు ఇన్సెట్ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని లేదంటే ఒక అంశాన్ని సంక్షిప్తీకరించడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇన్సెట్ అంటాం అలాగే అఫీషియస్ అన్నాం అఫీషియస్ అంటే అధికారికమైన ఇందులో దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే పుషింగ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇవి కూడా మనం ఖచ్చితంగా బై హార్ట్ చేసుకోవాల్సిన అంశాలు అలాగే ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ చూస్ ద కరెక్ట్ చూజ్ ఆర్ ద వర్డ్ ఆపోజిట్ మీనింగ్ అంటే ఇది ఏ చాప్టర్ నుంచి వస్తుంది అంటే మనకి యాంటోనియం యాంటోనియమ్స్ అనే చాప్టర్ నుంచి వచ్చాయి ఇంతకు ముందేమో సినోనియమ్స్ అన్నాం ఇప్పుడేమో యాంటోనియమ్స్ అన్నాం ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్న పదానికి మనం యాంటోనియం ఏముందో చూసుకోవాలి హిండ్రెన్స్ అంటే ప్రతిబంధకమైన లేదంటే అడ్డు తగిలే అనే అంశంలో మనం తీసుకోవాలి దీనికి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది అంటే చూడండి ఎయిడ్ అన్నాం ఎయిడ్ అంటే అడ్డు తగలకుండా ఓకేనా దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే చూడండి ప్రెజెంట్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ దీనికి ఆపోజిట్ ఉండాలి కాబట్టి దీనికి స్వాగతం ఇచ్చేది ఏంటి అంటే 
ఎయిడ్ అనే మాట ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే హిండ్రెన్స్ అంటే ప్రతిబంధకము దానికి సహకరించేది ఏంటి అంటే ఎయిడ్ అనే మాట ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఏలియన్ అన్నాం ఏలియన్ అంటే పరదేశీయుడు లేదా వేరే ప్రాంతానికి చెందినవాడు అని మరి దానికి సూటబుల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే నేటివ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నేటివ్ అంటే స్థానికుడు అని అలాగే కాన్ఫెస్ అన్నాం కాన్ఫెస్ అంటే అనుమతి ఇవ్వడం అనుమతి ఇవ్వడం ఏమంటారు అంటే కాన్ఫెస్ అంటాము దాన్ని ఆపోజిట్ అంటే వ్యతిరేకించడాన్ని ఏమంటారు అంటే డెనీ అనే మాట వస్తుంది ఓకేనా యాక్సెప్ట్ కాదు కంటెస్ట్ కాదు కంటెంట్ కూడా కాదు అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే డెనీ అంటాం కాన్ఫెస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అనుమతి ఇవ్వడం దానికి ఆపోజిట్ మీనింగ్ అడిగారు కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవాలి అంటే డెనీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ ఆర్ గివెన్ ద బ్లాంక్స్ అండ్ ఫిల్డ్ విత్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ సర్ సజెస్టెడ్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫోర్ ఇందులో ఈ నాలుగింటిలో ఏదైతే సోటబుల్ అవుతుందో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ విల్ గో ఆన్ అండ్ డ్యాష్ ఒకసారి ఈ పదాలన్నీ కూడా మనం గమనిస్తే ఎక్స్కర్షన్ అనే మాట వస్తుంది ఇందులో ఎక్స్కర్షన్ రకరకాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కరెక్ట్ ఆర్డర్ మనం కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని చూసుకోవాలి ఎక్స్కర్షన్ అనేది ఏమవుతుంది ఈఎక్స్ సియుఆర్ఎస్ఐఓఎన్ ఇందులో ఉంది ఇందులో ఆప్షన్ డిలో ఉంది ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్కర్షన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ విల్ గో ఆన్ అన్ ఎక్స్కర్షన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ యు కెనాట్ లీవ్ వితౌట్ సేమ్ ఇది కూడా అలానే ఉంది పర్మిషన్ అనే మాట తీసుకోవాలి పిఆర్ఎంఐఎస్ఎస్ఐఓఎన్ ఎందులో ఉంది పిఆర్ఎంఎంఐఎస్ఎస్ ఉండాలి ఇందులో ఎస్ఐ ఉంది కాబట్టి ఇది కాదు పియుతో వచ్చింది కాబట్టి ఇది కాదు పిఆర్ఎంఐఎస్ఎస్ఐఓఎన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది పర్మిషన్ పిఆర్ఎంఐఎస్ఎస్ఐఓఎన్ ఈ రెండు కూడా ఒకేలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఏదైనా అవుతుంది పిఆర్ఎంఐఎస్ఎస్ఐఓఎన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు క్రాస్ ద డ్యాష్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు క్రాస్ ద డ్యాష్ బ్యారియర్ అంటే వంతెనగా మనం తీసుకోవాలి దాని స్పెల్లింగ్ ఏమవుతుంది అంటే బిఏఆర్ఆర్ఐఈఆర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఏమవుతుంది అంటే బ్యారియర్ అనేది ఆన్సర్గా మనం తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ హ్యావ్ ఎన్ ఎరర్ సమ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ అ సెంటెన్స్ హ్యాజ్ అన్ ఎరర్స్ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇఫ్ యూ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ ఫార్మ్ ఎర్రర్ యూ ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఎప్పుడైతే మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఎర్రర్ అనేది లేదో అప్పుడు మనం ఆప్షన్గా దీన్ని దేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకసారి ఈ సెంటెన్స్ మనం గమనిస్తే దే హ్యావ్ ప్లేయిడ్ ఏ గేమ్ లాస్ట్ వీక్ అన్నాడు హ్యావ్ ప్లేయిడ్ అనే మాట వచ్చింది హ్యావ్ ప్లేయిడ్ అంటే ఏ టెన్స్లో ఉండాలి ఇది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి కానీ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఎందులో ఉంది అంటే లాస్ట్ వీక్ అంటే లాస్ట్ ప్లేస్ టైం అనేది మనకి హింట్ వర్డ్గా రావడం జరిగింది లాస్ట్ ప్లస్ టైం అనేది హింట్గా దేనిలో వస్తుంది అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో వస్తుంది అంటే అక్కడ ఏముండాలి అంటే ఓన్లీ వీ టూ ఉండాలి మరి పాస్ట్ పర్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే చూడండి ఒకసారి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అన్నాం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అంటే అప్పుడే పూర్తయిన పనులు దేని గురించి మాట్లాడాలి అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మాట్లాడాలి అలా కాకుండా పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద వర్క్ కంప్లీటెడ్ అట్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో ఒక సమయం వద్ద జరిగిన పని ఎందులో చెప్పాలి అంటే సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్పాలి పాస్ట్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే అప్పుడే పూర్తయిన పనులు అయినా మనం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పాలి లేదనుకుంటే ఆ పూర్తయిన పని యొక్క ప్రభావం అనేది ప్రస్తుతం కూడా ఉంటే అది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పాలి కానీ మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఎందులో ఉంది లాస్ట్ వీక్ అనే మాట వచ్చింది మరి లాస్ట్ వీక్ అనే మాట వచ్చింది కాబట్టి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఎందులో ఉండాలి అంటే సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి అంటే అప్పుడు దాని స్ట్రక్చర్ ఏమవుతుంది అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బులు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఇక్కడ ఏం రిమూవ్ చేయాలి అంటే 
హ్యావ్ అనే మాట రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఎర్రని ఎందులో ఉంది అంటే ఆప్షన్ ఏలో ఎర్రది అనేది ఉంది ఓకే అన్న నెక్స్ట్ వన్ గ్రేట్లీ టు అవర్ సర్ప్రైజ్ వి ఫైండ్ ద రింగ్ లేడర్ వాజ్ లేమ్ ఒకసారి ఈ సెంటెన్స్ మనం గమనిస్తే వజ్ వర్ అనే మాటలు ఎందులో వస్తాయి అంటే పాస్ట్ టెన్స్లో వస్తాయి మరి ఎప్పుడైతే సెంటెన్స్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందో మనం ఉపయోగించే వెర్బులు కూడా ఇందులో ఉండాలి అంటే పాస్ట్లో ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఫైండ్ అనే మాట వచ్చింది ఫైండ్ అనే మాటకి వీ టు ఏమవుతుంది ఫౌండ్ ఫైండ్ ఫౌండ్ ఫౌండ్ అంటే ఇక్కడ ఫైండ్ ప్లేస్లో ఏం ఇన్సెర్ట్ చేయాలి అంటే ఫౌండ్ అనే మాట ఇన్సెర్ట్ చేయాలి ఈ సెంటెన్స్లో మొత్తం కూడా మనకి పాస్ట్లో ఉంది కానీ వెర్బ్ ఏమో ఇందులో ఉంది అంటే ప్రజెంట్లో ఇచ్చాడు అంటే వీ వన్లో ఇచ్చాడు దాన్ని మనం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ఇండియా వర్కింగ్ ఉమెన్ లెడ్ చూడండి వర్కింగ్ ఉమెన్ లీడ్ ఏ లైఫ్ ఆఫ్ డ్యూయల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇఫ్ దే ఆర్ మ్యారీడ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ ఫ్యామిలీ అన్నాడు ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ అంతా కూడా జనరల్గా ఉన్నటువంటి ఉమెన్ అంటే అందరికీ చెప్పబడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఉమెన్ అనే మాట వచ్చింది ఉమెన్ అంటే ఇది సింగ్లర్ కాబట్టి దీనికి ప్లోరల్ ఏమవుతుందో దాన్ని మనం తీసుకోవాలి ఉమెన్కి ప్లోరల్ ఏమవుతుంది ఉమెన్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే ఉమెన్ అనే మాట ఉండాలి ఎర్రర్ ఎందులో ఉంది అంటే ఆప్షన్ బిలో మనకి ఎర్రర్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ వర్డ్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద ఈజ్ క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్స్ ఈజ్ కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ ఫైండ్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ అన్నారు అంటే ఇందులో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఏదైతే కరెక్ట్గా ఉందో ఆ వర్డ్ని మనం సెలెక్ట్ చేయాలి ఇందులో ఉన్నటువంటి పదాలు మనం గమనించినట్లయితే కన్వీనెన్స్ సిఓఎన్ఎన్ఐవిఏఎన్సిఈ ఇది ఎందులో ఉందో మనం సెలెక్ట్ చేయాలి కన్వీనెన్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అలాగే సెవెన్ టెన్ కూడా ఏంటి అంటే మిస్పెల్డ్ వర్డ్ ఇచ్చారు అంటే అందులో ఏదైతే కరెక్ట్గా ఉంటుందో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేయాలి మెయింటెనెన్స్ ఎంఏఐఎన్టిఈఎన్ఏఎన్సిఈ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఆప్షన్ సిలో కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ సి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ చూస్ ద వన్ విచ్ కెన్ బీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్ ద గివెన్ వర్డ్స్ ఇది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆఫ్టర్ డెత్ చనిపోయిన తర్వాత చేసే ఆపరేషన్ ఏమంటారని అన్నాడు ఇందులో పోస్ట్ మార్టం ఏమంటారు అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే పోస్ట్ మార్టం అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏమో నాట్ అలౌయింగ్ ద పాసేజ్ ఆఫ్ లైట్ అంటే కాంతిని తనగుండా ప్రసారం చేయని దాన్ని ఏమంటారు అన్నాడు నాట్ అలౌయింగ్ ద పాసేజ్ ఆఫ్ లైట్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్టిక్ క్యూఈ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్టిక్ క్యూఈ నెక్స్ట్ వన్ సైన్స్ రిగార్డింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ శాస్త్రాన్ని సైద్ధాంతిక పరంగా వర్గీకరించడాన్ని ఏమంటారు అంటే ట్యాగ్జానమీ అంటాం ఇక్కడ క్లాసికాలజీ అయితే కాదు ట్యాక్సిడెర్మీ కూడా కాదు ఏమవుతుంది ఆన్సర్ అంటే ట్యాగ్జానమీ అంటాం ట్యాగ్జానమీ అంటే వర్గీకరణ శాస్త్రం అని అర్థం అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ బి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఫస్ట్ రీడ్ ద పాసేజ్ వావర్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ అబౌట్ దెన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ గివెన్ దీన్ని ఏమంటారు అంటే క్లోజ్ టెస్ట్ అంట ఏంటి అంటే ఇది క్లోజ్డ్ టెస్ట్ క్లోజ్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే చూడండి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లోనేమో ఈ విధంగా మనకు ఒక పాసేజ్లా ఉంటుంది మధ్యలోనేమో మొత్తం కూడా మనకి ఎన్ని ఖాళీలు ఇస్తారు అంటే ఐదు ఖాళీలు రావడం అనేది జరుగుతుంది ప్రతి ఖాళీకి కూడా ఎన్ని ఆప్షన్లు ఉంటాయి అంటే మొత్తం కూడా నాలుగు ఆప్షన్లు ఉంటాయి ఎస్ఎస్సి పర్పస్లో అయితే ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి అంటే క్లోజ్ టెస్ట్ అనేది ముఖ్యమైన అంశం ఇప్పుడైతే క్లోజ్ టెస్ట్ మనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ముందు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఇచ్చిన పాసేజ్ అనేది ఏ టెన్స్లో ఉందో మనం ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఒకవేళ సెంటెన్స్ అనేది మనకి పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే దాన్ని పాస్ట్ హెల్పింగ్ వెబ్స్గా తీసుకోవాలి ఒకవేళ ప్రజెంట్లో ఉంటే ప్రజెంట్కి సంబంధించిన వెబ్స్ కానీ హెల్పింగ్ వెబ్స్ కానీ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ మనం గమనించినట్లయితే స్మోకింగ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రివెంటబుల్ డ్యాన్స్ టు మ్యాన్ కైండ్ అన్నాడు అంతా కూడా ప్రజెంట్లోనే ఉంది మనకేమో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్లో నాలుగు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి 
Smoking is the biggest preventable dash to mankind. Preventable ante nirodhin chadaigina. Measure ante kolata. Measure ante 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 kolata. Tragedy ante visadam. Ante ante tragedy ante visadam. Ante sadness. Mar dini ke sammandhin chena answer ei mau thundi ante. Menas ane da answer ei thundi. Menas ante answer ei ante ante muppu le da pramadam na adam. Smoking is the biggest preventable menace to mankind. And the answer is correct. Question number answer is 21. Option C is correct. Next one. Many serious dash including lung cancer, bronchitis and heart attack are anad. In the law, many serious. In the law, debacles, diseases, practices, injuries are anad. And in the answer, I am out on the end, diseases, we are the loo, children, many serious diseases, including the lung cancer, bronchitis and heart attack or, okay, now, dash, question number 23. In the line, I am out on the end, heart attack or dash to smoking habits are not caused, directed, traced and blamed. Caused and take car and I am out on the end, directed. Trace it into good things. Okay, now, one time I will pass it to you. Many serious diseases, including the lung cancer, bronchitis and heart attack or dash to smoking habits. And we will trace it into the trace chain. We will trace it into smoking habits. We will trace it into the answer. 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 But, one time I will pass it to you. 24 children. Smoking in any form, whether cigarette, cigar pipe or BD or tobacco chewing has been dash a major or not. And in the option level, we will choose not like developed, explained, attributed and identified. This habit is not to be identified as well as we have identified. कैंसर राड़ाने का वक्त आया सुनना है ना चिपतना छोड़ने लोग सारे सिगरेट सिगरेट पाइप बीड़ी और टुबा को है चूइंग हैज बीन डैश ए मेजर अंटे आईडेंटिफाई एस ए मेजर फैक्टर फॉर हार्ट अटैक करना इपु 25 ए मुंड लोग सार छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 25 इम्पोर्टेंट क्रिटिकल रिस्क इम्पोर्टेंट अंटे म क्रिटिकल अंटे संक्लिष्ट माइना, रिस्क अंटे प्रमाद कर्माइना, काबटे आंसर एम आउट उन्हें अंटे ऑप्शन सी अने दी आंसर आउट उन्हें, ओके ना, इन दो क्लोज़ टेस्ट ला माना चेयल सिंदे अंटे अंटे इच्छना ऑप्शन के मार्ग मतों नाल गुन्ना है, आ नाल गिन्तलो ये दे इते सोर्ट बुल्ला उतना दाने माना सेलेक्ट चेय कलगाल, नेक्स्ट वर्क